ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു സ്ട്രോബെറി തോട്ടത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ബ്രിസ്ബനിൽ നിന്നും ഏകദേശം അമ്പത് കിലോമീറ്റർ മാറി റോളിൻസ് സ്ട്രോബെറി ഫാം എന്ന സ്ട്രോബെറി ഫാമിലേക്കാണ് ഞങ്ങളിന്ന് പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ റോളിൻസ് ഫാമിലെത്തി നീണ്ടു പരന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ട്രോബെറി തോട്ടങ്ങൾ കാണാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സീസൺ കഴിയാറായത് കൊണ്ട് തിരക്ക് കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോബെറി പഴങ്ങളും കുറവാണ് സ്ട്രോബെറി കുറവാണെങ്കിലും രണ്ട് ബാസ്ക്കറ്റ് നിറയെ നല്ല ചുവന്ന തൊടുത്ത സ്ട്രോബെറി ഞങ്ങൾ പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറിച്ചെടുത്ത സ്ട്രോബെറിയുമായിട്ട് ഞങ്ങളിനി വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് നല്ല പഴുത്ത് തൊടുത്ത സ്ട്രോബെറിയാണ് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രോബെറി സോബെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സ്ട്രോബെറി ആദ്യം തന്നെ നന്നായി കഴുകിയെടുത്തു കഴുകിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇലയും ഞെട്ടും എല്ലാം മുറിച്ചു മാറ്റി പറിച്ചെടുത്തിൽ നിന്നും അരക്കിലോ സ്ട്രോബെറിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ സ്ട്രോ സോർബെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇത് ഏകദേശം അരക്കിലോ സ്ട്രോബെറിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇലയെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ രണ്ടാക്കി മുറിച്ച് എടുത്ത് വയ്ക്കുക സ്ട്രോബെറി എല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലിട്ടിട്ട് അടച്ച് 
ഒരു രാത്രി മുഴുവനും ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക സ്ട്രോബെറി സോപ്പേക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നൂറ്റമ്പത് മില്ലിഗ്രാം പഞ്ചസാര ആണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് അമ്പത് മില്ലി ലിറ്റർ ലൈം ജ്യൂസ് ചേർത്തു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലി ലിറ്റർ വെള്ളവും ചേർത്തു ഇതിങ്ങനെ നന്നായി അലിയിച്ച് എടുക്കുക ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയാൽ മതി പഞ്ചസാര നല്ല താല്പര്യമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പഞ്ചസാര ചേർക്കാം നൂറ്റമ്പത് മില്ലി മില്ലിഗ്രാമിന് പകരം ഒരു ഇരുന്നൂറ് മില്ലിഗ്രാം വരെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർക്കാം അപ്പം നല്ല മധുരം കിട്ടും ഇനി ഈ സിറപ്പ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചാൽ മതി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തണുപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുക നന്നായി തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇന്നലെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരുന്ന സ്ട്രോബെറിയാണിത് നന്നായിട്ട് ഫ്രോസണായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ എടുത്ത് ഒരു ബ്ലെൻഡറിലിട്ട് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിതിലേക്ക് പകുതി സ്ട്രോബെറി ഇടുകയാണ് പകുതി സ്ട്രോബെറി ഇട്ടിട്ട് തണുപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ പകുതി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക പകുതി ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇത് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം അതിനകത്ത് ഒട്ടും തരിയൊന്നും പാടില്ല നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വരണം നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക ഇനി ബാക്കി സ്ട്രോബെറി കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക ബാക്കി സ്ട്രോബെറിയും കൂടെ മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു ഇനി ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ഷുഗർ സിറപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു വലിയ ബ്ലെൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുഴുവൻ സ്ട്രോബെറി ഒരുമിച്ചിട്ട് മുഴുവൻ സിറപ്പും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ റൗണ്ടിൽ തന്നെ അടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിത് രണ്ടായിട്ടാണ് ചെയ്തതെന്ന് മാത്രം ബാക്കി കൂടെ ഞാനിങ്ങനെ നന്നായി അരച്ചെടുത്തു ആദ്യം അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതിലേക്ക് ഇത് കൂടി ചേർക്കുക ഇതിനി ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക ഇത് ഒരു രാത്രി മുഴുവനും ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക ഫ്രീസറിൽ വെച്ച സ്ട്രോബെറി സോബ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഐസ്ക്രീം സ്ക്യൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് സ്ക്യൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല ക്രീമി ആൻഡ് ഡെലീഷ്യസ് സ്ട്രോബെറി സോബയാണ് സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് പറയാതെ വയ്യ അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ